Buah, ha sido tremendo, tremendo, tremendo lo de hoy de Irene Montero al hacer el traspaso de cartera. Bueno, bueno, ha sido tremendo. Ha atacado a Pedro Sánchez, nos ha insultado, ha hecho el ridículo y ha sido bochornoso todo en solo 8 minutos que ha estado hablando. Vamos a verlo en este vídeo porque no tiene desperdicio y así nos despedimos de una puñetera vez de una ministra que ha sido lo peor que le ha pasado a España a nivel institucional desde que tengo uso de razón. Venga, vamos al vídeo. Bueno, me vais a perdonar que no haya dicho eso de bienvenidos a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, pero es que he empezado fuerte ya hoy y se me ha olvidado. Os voy a pedir eso sí, un like y vamos a ir al vídeo porque lo de hoy ha sido de un bochorno tremendo, tremendo, tremendo. Yo no sé por qué nos ha insultado y bueno, el ataque a Pedro Sánchez frontal ha sido para enmarcar. Irene Montero creía que el Ministerio de Igualdad era de ella, o algo así, o algo parecido, pero resulta que no era de ella, y ella y su cuchipandi pues pasan de viajar en Falcon a Nueva York a tenerse que ir al paro. Pero bueno, tampoco se van tanto al paro, ¿eh? que va a seguir cobrando durante dos años cerca de 70.000 euros, porque ya sabéis que siguen cobrando los exministros hasta dos años esa cantidad, el 80% de lo que venían ganando. Y no solo eso, sino que tiene derecho, como todos los exministros, a una pensión de jubilación vitalicia. Y me diréis, no, es que no tiene pensión vitalicia, no, de jubilación. Cuando alcanza la edad de jubilación, todos los exministros tienen una pensión que viene a ser alrededor de 5.000 euros al mes. Prácticamente el doble de la pensión máxima de cualquier otro ciudadano. Ciudadano, y simplemente por haber trabajado unos pocos años, no casi 30 como los demás. Pero esos son los privilegios de la clase política parasitaria de nuestro país que los demás no tenemos, pero ellos mismos se los dan a sí mismos. Bueno, vamos a escuchar primero la introducción de Irene Montero antes de empezar con los reproches y todo lo demás, porque es importante para entender un poco el ridículo espantoso que ha hecho. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Ministra, 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 secretaria de Estado, directoras generales, subsecretario, a todas las compañeras, compañeros y compañeres que estáis hoy aquí. Bueno, ya lo habéis oído, que no falte el todos, todas y todes, que luego veremos que dice que ya desde que ella ha estado ahí es algo obligatorio decirlo siempre. Ridículo más espantoso, vuelvo a insistir, creo que no se puede hacer. Bien, ahora vamos a ver cómo dice expresamente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos ha echado. Pedro Sánchez nos ha echado. ¿Eh? Los ha echado y no ha dicho nada Yolanda Díaz, no ha tenido, pero fijaos cómo lo repite dos veces que Pedro Sánchez las ha echado. Querida ministra Velarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Bien, pues efectivamente las ha echado. Ya hice un vídeo aquí que tiene pues, cerca de medio millón de vistas. Hace ya mucho tiempo en el que dije que Pedro Sánchez se había hartado de Irene Montero y le iba a hundir. Es uno de los más vistos de mi canal el año pasado, o quizá el que más. Y bueno, pues ahí ya expliqué que Pedro Sánchez había decidido en aquel momento pues prescindir de Irene Montero y acabar con ella. Porque Pedro Sánchez, como sabéis, no es una buena persona y es muy vengativo. Aunque en este caso hay que decir que... Le agradezco que haya echado a Irene Montero porque es lo peor. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora cómo se mete, cómo insulta a los hombres como yo de 40 o 50 años. Bueno, vale, yo tengo 50 y algo, pero vamos a escucharlo. Yo no sé esta mujer que tiene contra los hombres, qué inquina, qué odio, lo que lleva sembrando toda la legislatura, básicamente. Luego vamos a hacer un pequeño repasito, escuchadla. Ministra, te desearía suerte pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Bueno, pues ya la hemos oído, la hemos oído y yo no sé qué tiene, por qué nos insulta o se mete con nosotros los de 40, 50, ¿qué tengo yo por tener 50 y algo? ¿Qué, qué, qué problema tiene con nosotros? Tiene que ir siempre a meterse con el hombre, a generar ese odio que ella tiene dentro, no lo puedo comprender. También hay que decir que la cara de Irene Montero hoy era un poema, a punto como de medio llorar, un par de ocasiones, 
acusaciones, se cree, vuelve a insistir, que el Ministerio de Igualdad es de ella y hay un antes y un después desde que ha llegado ella, desde luego que hay un antes y un después, pero un antes y un después muchísimo peor, porque no podemos olvidar, y esto creo que no lo olvidará nadie, los más de mil y pico agresores que están en la calle por su culpa, o esa ley trans fantástica y maravillosa que no acaba de funcionar por ninguna parte porque no hace más que llamarme gente diciéndome es que no me acaban de cambiar de sexo es que en los registros civiles están locos porque el absurdo de la ley trans de Irene Montero que permite a cualquiera cambiarse de sexo con la mera manifestación de voluntad es un problema es un problema gravísimo porque eso en masa fijaos lo que puede producir pero ella no ha asumido ninguna responsabilidad de ninguno de los errores que ha cometido y siempre por ejemplo con su famosa ley del solo sí es sí que es mentira porque jamás hay que decir nada ya lo sabéis de sobra los que seguís mi canal siempre ha echado la culpa a la justicia patriarcal o al machismo de los jueces y ya hoy también ha vuelto a decir lo de las madres protectoras a pesar de que el tribunal supremo ha confirmado la sentencia por la cual tuvo que publicar además en twitter contra ella por difamar a un padre que decía bueno ya lo sabéis todos no vamos a insistir porque sabemos todos perfectamente lo que ha hecho Irene Montero que para terminar tenemos que decir que fue colocada ahí a dedo a dedo por su pareja Pablo Iglesias y obviamente tal y como llegó no por mérito ni capacidad sino a dedo es como se va porque lo decide ahora el líder es que no tiene ningún mérito ni ninguna capacidad y termino diciendo que el odio el enfrentamiento y la discordia que ha sembrado esta mujer en España no tiene parangón desde que yo tengo uso de razón, no tiene parangón y el ridículo de su forma de hablar tampoco, pero lo peor, vuelvo a insistir, es eso, sus ansias de meter además ideología en la cabeza de los niños, en los colegios, esto es algo que jamás, jamás, jamás deberíamos haberle permitido y luego como ha colocado a todas sus amiguitas, Ángela Rodríguez Pam, bueno, todas estas, a ganar ciento y pico mil euros en las direcciones generales, secretarías, bueno, bueno, es el típico chanchillo y los contratos que ha dado, ha manejado un presupuesto de 15 mil millones de de euros, dando subvenciones a chiringuitos, bueno, bueno esto ha sido un auténtico escándalo que en mi opinión debería estar rondando el delito de malversación de fondos públicos o la prevaricación por dar ese tipo de subvenciones contratos y bueno, vamos a decir que todo a dedo, simplemente por su voluntad a amiguitos, amiguitas y amiguites. Eso jamás se debería producir en un país desarrollado que una ministra pueda manejar tantísimo dinero para regalarlo a quien ella quiera simplemente por afinidades ideológicas o amistad. Eso, bueno, eso de los chiringuitos. Tenía que acabar, pero ya. Adiós Irene, bye bye, a buscar trabajo, bueno en dos años no, que te van a pagar 70.000 euros, pero bueno, a ver quién te contrata, porque con lo que has demostrado, que no es mérito ni capacidad, tendrás que buscar trabajo, veremos a ver en dónde, porque obviamente en mi empresa jamás te lo iba a dar. Un fuerte abrazo compañeros, suscribíos con campanitas, si os gusta mi contenido y nos vemos en siguientes vídeos.